、えー、その玉ねぎを、えー、お出汁でじっくり炊いた出汁で、えー、ポーチの丸なすの方を炊き上げてます。切れ込み細かく入れることでそのイカの一番甘い部分に舌が多く当たるようにこれ<笑><笑>もしご自宅でトウモロコシ食べる機会あったらあのぜひレンジでチンで加熱してみてくださいトウモロコシレンジでチンが一番甘く仕上がるのですごい美味しい多分栽培してるそうなのでトウモロコそういうものにこだわらずただただ甘いトウモロコシを作りたいという意思してるんでどうしてもこれが、えー、と玉ねぎあの出汁で炊いた玉ねぎをすり流したものでその玉ねぎの出汁で炊いた、えー、カムナスですね。もううちは英語ランクで OK ですね。玉ねぎを、えー、お出汁でじっくり炊いた出汁で、えー、ポーチの丸なすの方を炊き上げてます同じ出汁で炊くことですごくこう味の調和が取れるのでちょっと下のソースなすによく絡めて一緒に召し上がってくださいそうですねそれ以上煮詰めてしまうと逆に辛くなって玉ねぎの甘みとか全部切れてしまうので。<笑>えー、流
佐々木亭さんの天然のクエですね味噌ゆあん焼きです、えー、お味噌とお醤油みりんとお酒に漬け込んでます結構しっかりした味わいあの味がついてますのでお好みでかぼす絞って召し上がってください、うん<笑>穴子の中に色と下味をつけるようなそれと煮詰めをつけるので主に。が入ったらよく食べるんですこっち。
の方がサバがいいですよね料理人として育ててくれたのが、はい、水のその旅館で、はいはい、その料理人としてその成長をもう促してくれたというか、はい、うあれ進むきっかけをくれたのが長人なんで、本当に僕からしたら、本当、両方頭の上がらない存在なので。大サイズのホタテを編み出してきます。
れはさっきの,あのだしと違って一番だしもう今度はかつお節だけで取っただしですねチョコレートとか甘いものすごい好きなのめちゃくちゃ甘いもの好きで甘党なんですそういうのが原因で味がぶれるのがすごい嫌なので、うん、正直めちゃくちゃ怖いんですよねやっぱこの料金対応するっていうのが。料理に変えるのが僕らの仕事なんでそこをやっぱ短縮してしまったらやっぱもう料理人っていう仕事がもうそ,のそもそもがいらなくなってしまうんじゃないかと思ってるんでだけどやっぱりもう修行しとかないとやっぱり自分が窮地に立った時にやっぱり支えてくれるのはやっぱ修行してた時の自分なんで。ラップしてしまうとどうしてもこれの場合だと蒸気にスイムが溜まってどんどんどんどんで鍋からボールに入れ替えたのもボールの方が早く冷,ます冷めるので、うん、糸島の方の,あの持田農園っていうところのフルーツトマトなんですよねめちゃくちゃ高糖度のフルーツトマトで中に切り込み入れたトマトを溶け込んで。で今炊き上げてこれを今度玉ねぎだけをそのすりおろしてのこの玉ねぎの炊いただしで今度ナスのものを炊き上げて一緒の料理でも玉ねぎとだし汁だけなんですコースを食べてもらって、これにこう適した米っていうのを選んでもらっているので。
かり中まで味を通してしまうとナスがくじくじになってしまうんです軽くナスの歯ごたえを残しつつしっかりだしを吸わせて。
が一番甘いんですよ、はい、真ん中の一番甘い部分だけを薄くスライスしてただその切れ込み細かく入れることでそのイカの一番甘い部分に舌が多かったりように。東京のお店辞めて大分の由布院の旅館に行ってからもずっともう気にかけてくれて僕がちょっとこう立場が上がってフグを使えるようになったり魚をこう薄作りできるようになったり何かこうあれば必ずそのたびそのたびにここで包丁を買って。米油をちょっと入れてるんですよ
いんですよねあの半切りと違って巣を吸収しないしすごい形が湾曲だから効率よく取れるんですこちら次から握りですのであのお手拭きにお使いくださいもう握りは箸でも手でも構いませんのでこれこそ G7 で各国の首脳に出されたのと全く同じ皆さんにあのやっぱ今すごい人気で本数も限られてるので、パン販売でもあって、飲食店でももう本数がいますよね。<笑>上に乗せてますけど福井県産の地がらしといってこうからしを粒のまま吸い潰したらあの和風のマスタードのようなものです。<笑>すべて3日目ですあのもう骨も感じないぐらいしっかりと溶けているので1回出したら次が出ますもんねあるこれ絶対立つのそうですね立つのそうですね立つのそうですね立つのそうですね立つのそうですね立つのそうですのりも美味しいですね。のり、あの、有明のりでして、あの、のり、やっぱり、すごく難しかったやつ。やっぱり、魚、お寿司って、そもそも、やっぱり、シャリッと、魚で完成されているものなので。これに、あとで、何か一つ、使い加えることで、すごく、のり使ってしまう。これ、も、確かに、いいのりなんですけど、美味しいのり使いすぎると、主役がのりになっちゃうんですよね。主役は、あくまでも、魚と、あの、シャリなので、それの邪魔にならないようなのりを探すのが、すごい苦労しました。自家製の出汁状につけたイクラです。サーブですよね。あ、で<笑>すごい。赤酢使ってるんですけど、赤酢はちょっと白身魚とやっぱ相性があまり良くないと言われるんですよ。僕がすごい白身魚が好きで、どうにかしてなんかこう白身魚美味しく食べれる方法はないかなって探してます。ここまつまりがないからあの白身魚との相性も良くて、赤酢ともバランスが取れる。
大きい大きいですねもう本当に大きいブリブリで車指だ車指ですね<笑>ここで片すのは必要ありませんはい、これいうちの車エビボイルした後一度だし汁に漬け込んでますのであのぜひ尻尾はそのまま酒のアテンジなどしてそれをつまんでください味が濃くなりすぎて。しかもその閉じ、せっかく柔らかく炊いたのなのに、ぎゅっと身が縮こまってしまうので、はい、あくまで沸かした地の中に漬け込んで、温めるような。ニアナゴです。ええー、崩れやすいんで、走って召し上がってください。これはどこのお茶ですか。静岡のりこちゃん。ちょっと<笑>というよりプロの方に決めてもらった方がいいのであの毎回こう,うちの,あの九州の方結構甘い醤油好きなのであのマグロの油ともちょっと相性いいので少し甘めなんですけどあのちょっと濃いめのしっかりした味付けの醤油にしてます。そうですね、僕もそのあのおっしゃる通りあのお酒弱いから一口飲んだらその特徴を覚えたりするんですけどネギがいいですねちょっと粗めに叩いたネギをあえて水にさらすことなく使ってるんですそうすることでネギの辛みだったり風味がマグロの脂と非常に相性いいのでこれだけです、うん、いただきますそうですねトロタクですトロタクすごい脂の乗ったあのマグロ使ってるのであえてネギを粗めに刻んで水でさらしてないです。締めです。ちょっと熱くなってきたので、あの紀州の南高梅の方を練り込んだ梅そうめんです。Thank、you